السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شمان تمر دين داري من در بحيرا أمي أسكي أفنا دركي كويكتي قروت تفلنا उपदेश शोनाता चाची कुरान और हदीस उन्होंने जाई प्रत्येक इबादत करे जन्नो खूब गुरुत्वपूर्ण को एक्टी उपदेश बा परामर्श प्रथम टा हलो जब हमरा शबाई जानी जा अल्लाह मदर की इबादत तो जिन्होंने सिस्टी करे सिन आर अल्लाह वा कामदर की बस इबादत करते में मौत पुज्जता जिहतु आमदर के मौत पुज्जन्तो � चाहे हमारे दर की प्रथम जी उपदेश था शेटरों जी रेबादुत करार क्षेत्र अवश्य ख्याल रखते हो बजे रेबादुत हटात करे एमोंड कुनो प्रेशर जनों निजे रूपर नाशे जी प्रेशर र कारणे इबादुत तेर मुझे बिग नोटर सिस्टे जमान हटात करे अमी रेबादुत तेर फुर्जे झुके गलम एक बारी रात बोर तहजुत परा दी ये कष्टाम के मूत पुज्जन तो करते होते हैं लेकिन आपके बैलेंस ऑफ पावर रखते हो। शायद दोनों जैसे चीज़ टक्कर तो भी जाते हैं कि एमोन प्रेशर हमारे ऊपर ना आए, जैसे प्रेशर करने का लम्बी क्लांट तो होई बिसने पड़े था कि और एमोन अलसोता कर दे बना जो अलसोता करने हमार इबादत तो सूटे जाए, त ताई एबादत तो फिर भार शम्मा रखा करे सर बताइए ले दीर्घो शम्मा है आमी एबादत करते बरो प्री भय रहा जेटा आमी छादरों तो टा दुनिया भी बुझते बुझा जाए आपने तो दी एक किलोमीटर पौध आपना किस जित्ती होए जो दी आपने शरीर के समस्त शक्ति प्रयोग करे शेखने जान देखेला आधा किलोमीटर ज़ावर कितने दिन आपने एक टा ओजोने रूप में आपने सोलन मने एक टा ख्याल रख मंदिर दे आमर इबाबे जित्ते होगे तब देखोन उखन ते के आशा जावा ये एक किलोमीटर गेल है नवर आस्तन आशा करें इंशाल्लाह आपना कहते मन कष्ट होगे ना क्योंकि ना आपने शरीर रूप में कोनो प्रेशर दे नहीं ताई जो संपूर्ण प्रेशर द उती मात्रा है, बेशी स्वाभाविक राशा है, क्योंकि बेशी रोको मेरे नफ्सर पर जो जुल्म होये जाए, बेशी होये जाए मुन कास करें, इतने एक टा। दूसरी नंबर होलो जी, भाई रा, हमरा स्वाभाविक जानी, अल्लाह पाक आमदर के बदौत जिन्होंने सृष्टि करो से, मौत पर जिन्दा मदर बदौत करता है, कितने अल्लाह पाकर बोर ताला कितने अपरा अनेक ने की कामें करते बोलो। भाई रमर अपरा दुनियार व्यवसाय दिखे ताकई, दुनियार व्यवसाय जरा करे तारा शॉप फ्रॉम कंटिन्यू निर्दिष्ट समय दो कान कोले दो कान बंदो करे, कितने मासे मुद्दे को सीजन होए, जेमों जरा मनी गरम काफ़ोरे दो कान दरा शीत कर दो कान आशेतार आरोन उर्जा विषम स्तो जिगुल आसे जिगुल इधर समय लगे देख बंदे अक्षय के शेख रिडी हुई है सारा बसों दुकान करते से कि जो सीजन है मोटा बटे ओने लाभ करते पारे व्यवसाय करे कुर्बानी सीजन जर जर मशला बास होती जिगुल जासे जरा व्यवसाय करे सारा बसों व्यवसाय करे कि त्यमंटा फायदा ना हो � कितु किसी किसी विशेष मौसम दी से जब रम जाने एक टाइम गुरुत्व पुण्य मास एक ने इबाद रोज़ा रखा मध्य में तारा बिन्ना मास पर मध्य में तिलावातर मध्य में दुआ सद का ख़ैरात इफ्तारी कोरा कोरानो उन्हें गुला कोल्लन में काज रही से इर मध्य में हमरा विशेष विशेष बोले जिल हज़ मासेर दस दिन महार तेल्ला हमरा विषय आगे ही देती बरोने अर्थात कम 
সময় বেশি ইবাদত করতে পারো এটা আমরা ধরুন তিন নম্বর বলবো যে একটা জিনিস সব সব মনে রাখতে হবে যেটা অনেকেই দেখা যায় হঠাৎ করে জজ বা এসে খুব ইবাদত গুজার হয়ে গেছে তারপরে হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে গেছে এরপরে ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে না বরং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইবাদত করার ক্ষেত্রে কম হোক বিশেষ করে ফরজ ও আজীব এগুলো তো অবশ্যই এর মধ্যে তো কোনো সার নেই কিন্তু নফলের ক্ষেত্রে বলছি যে আপনি যতটুকু করতে পারেন সাহায্যের ভিতরে ক্ষেত্রে এটা কন্টিনিউ করেন যেমন একদিন আপনি বিশ রাখাত পড়লেন তার তাহাজ্য তার নামাজ বিশ বিশ রাখাত পড়িয়ে ফেললেন আঠারো রাখাত পড়লেন কিন্তু তা আরেক দিন এক হাজার দুই তিন দিন করার পরে দেখা যায় আপনি অসল হয়ে গেলেন তাহলে এর চাইতে ওইটা ভালো চার রাখাতেই পড়তে পারতেছেন এই চার রাখাত পড়তে গিয়ে আপনার ঘুমেরও কোনো ক্ষতি হয় না দিনের ডিউটিরও কোনো সমস্যা হয় না তাহলে চার রাখাত কন্টিনিউ করাটা এটা আল্লাহ কাছে অনেক বেশি ভালো হবে হঠাৎ করে এই বিশ রাখাত আর চল্লিশ রাখাত পড়ার চাইতে কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন আহাবুল আহমালি ইদাল্লাহ আদুয়া মোহা ও ইনকাল্লা আল্লাহর কাছে ওই আমলটা সব চাইতে বেশি প্রিয় যেটা সব সময় হয় যদিও সে কম হয় কম করে করেন কিন্তু কন্টিনিউ করেন আপনি সব সময় মনে রাখবেন যে যেমন ওকে একজন লোক প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ পান করে এবার যদি প্রতিদিন এক টাইমে এইভাবে পান করে আশা করা যায় এক সময় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ফাঁকের মেহরবানিতে তার মধ্যে শরীরে একটা পরিবর্তন আসবে কিন্তু আপনি ভাবলেন যে প্রতিদিন আর এগুলো করবে একবার তিন লিটার গরম করে পান করে ফেলি তাহলে দুধ পান করার পরে শেষ পর্যন্ত ডায়রি হয়ে হসপিটালে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলছে যে কম যেটাই করবা কম হলেও কন্টিনিউ করার জন্য এটা আমরা সবাই চেষ্টা করব চতুর্থ নম্বর যে আমল তো আমাদের হায়াত খুব ছোট আমলের অনেক আমল আছে তবে সকল ভাইদেরকে বলবো দৈনন্দিন ফরজ ও আজীবের সাথে সাথে ওই সকল কাজগুলো বেশি করার চেষ্টা করব যে কাজগুলোর ফায়দাটা ব্যাপক যেমন আপনি দুনিয়ায় নফল নামাজ পড়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাজ নফল রোদ রাখছেন ভালো কাজ কিন্তু আরও কিছু কাজ আছে যে এই যে নফল নামাজটা আপনার মৃত্যুর পরে আমলটা বন্ধ হয়ে যাবে নফল রোদা আপনার মৃত্যুর সাথে সাথে আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এমন অনেক কিছু ভালো কাজ আছে যেমন সৎকার জারিয়া করলেন কোথাও মসজিদ বানানো এতিমখানা বানানো কালবার তৈরি করা কোথাও টিউবওয়েল বসাই দেওয়া মানে কাউকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ যে কাজগুলোর স্বভাব ব্যাপক এবং আপনার ইন্তেকালের পরও এইটার স্বভাব জারি থাকবে এমন সব কাজ করার জন্য একটু বেশি চেষ্টা করেন তাহলে আশা করা যায় যে আপনি দুনিয়া যা করলেন তো করে গেলেন মৃত্যুর পরও আপনার এই স্বভাবের রাস্তাটা জারি থাকবে সেই জন্য বলবো যে আমরা ভালো কাজ করার সাথে ওই সমস্ত কাজ বেশি করে চেষ্টা করব যেগুলো কল্যাণময় এবং যার ফায়দাটা ব্যাপক পঞ্চম নম্বর হলো যে আরেকটা জিনিস অবশ্যই যে দেখুন আল্লাহ পাক মানুষের মন মেজাজ সকলকে একরকম দেয়নি কেউ দেখেন যে অর্থাৎ আমরা পঞ্চম নম্বর যে উপদেশটি বলবো যে সেটা হলো যে মন যে ইবাদতের প্রতি একটু বেশি শান্তি পায় মনটা একটু প্রশান্তি লাভ করে এই রকমের ইবাদতের ওইটা আপনি বেশি করে করেন তার মানে হলো আপনি মনে করেন কেউ নামাজ পড়তে খুব ভালো লাগে কিন্তু এর বাইরে অন্য কোনো ইবাদত তার জন্য মধ্যে মনটা ভালো লাগে তাহলে ঠিক আছে নামাজের মেঝে একটু সময়টা বেশি লাগান তারপরে একটু কম সময় অন্য করে লাগান যাতে করে ভ্যারাইটিস হয়ে যায় কেননা হজরতে আব্দুল্লাহ নিমা সৌদ রদিয়াল্লাহ তেন তিনি খুব দুর্বল মানুষের ছিলেন মানে তার শারীরিকভাবে তিনি গঠনটির দিক থেকে দুর্বল মানুষ শুকনা ছিলেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে যে আপনি বেশি রোজা রাখতে দেখি না এটার কারণ কি তিনি বলছে যে আমি যদি রোজা রাখি তাহলে আমি দুর্বল হয়ে যাই আমি পরে নামাজ পড়তে পারি না কিন্তু আমার নামাজ পড়ার প্রতি আমার মনের আমার নামাজ মেয়ে অনেক তৃপ্তি পাই তাই আমি রোজা রাখলেই আর দেখে যে নামাজ পড়ে সত্যি আসলে অনেক এমন হয় যে একদিন রোজা রাখার পর একবার বেহাল হয়ে যায় হ্যাঁ কারো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এরকম শক্তি সামর্থ্য দিয়েছে সে রোজা রাখতে পারে ভালো কথা যদি রোজার মাঝে যদি তার মনের ভিতরে একটু প্রশান্তি লাভ হয় রোজা রাখতে যদি একটু তৃপ্তি লাভ হয় তাহলে সেই রোজা রাখো তো এই ক্ষেত্রে একটু বেশি মনোযোগ দিলাম কিন্তু আরও অন্য অন্য যেগুলো আছে সেগুলোর প্রতি খেয়াল করা যাতে করে এবাদত একটা এবাদতের পর যেন এক গুইমে না আসে এবং বিরক্তিতে না আসে এটা অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব ছয় নম্বর যেটা বলবো যে যে প্রত্যেকে যেহেতু আমরা জানি আমাদের হায়াতটা খুব সংকীর্ণ আমাদের খুব কম এই মুহম্মদের ব্যস্ততা অনেক বেশি তাই যতটুকু সম্ভব আমাদের সবার চেষ্টা করা দরকার যে এই হায়াতের ভিতরে যত সম্ভব ভালো কাজের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব দ্রুত করা অনেক সময় দেখা যায় এই করি করতেছি এইরকম করতে করতে দেখা যায় যে কাজটা সমাটা চলে যায় কাজ আর হয় না তাই বলবো যে সেহেতু হায়াত কম এই কম হায়াতের ভিতরে বা ব্যস্ততাও বেশি তাহলে আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করব যে এই কম হায়াতের ভিতরে যে কোনো ভালো কাজ আমার সামনে যথাসাধ্য দ্রুত এই কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আশা করা যায় যে এই অল্প সময়ের ভিতরেও আমি
কোরআনে কারিমের সর্বশেষ যে আয়াতটি আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ মতে আল্লাহ বলেছে ওয়াত্তাকু ইয়াউমান তুরজাউনা ফিহি ইলাল্লাহ সুম্মা তুওয়াফফা কুল্লু নাফসিন মা কাসাবাত ওয়া হুম লা ইয়ুযলামুন তোমরা ওই দিনকে ভয় করো যে দিন তোমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে তোমরা আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে এবং তোমরা দুনিয়ায় যে যা কাজ করেছো তার প্রতিদান দেওয়া হবে কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না আল্লাহর জন্য আল্লাহ জুলুমকে হারাম করেছেন তাহলে আমি আর আপনি যেই কাজ করব সেই কাজটা অবশ্যই চেষ্টা করব যে এটা দ্রুত করার জন্য আয়ের প্রতিদান আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিবেন আর একটা জন্য কি ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়াবি কাজ করবার ক্ষেত্রে ধীর সুস্থে করাটা হলো উত্তম কিন্তু ফরকালের ক্ষেত্রে এই অলসতা ধীরগতিতে করাটা এটা পছন্দ যেহেতু আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিমে বস ওয়াসারি উ ইলা মাগফিরাতি মিন রাব্বিকুম তোমরা দৌড়াও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে তাহলে আল্লাহর ক্ষমার দিকে যখন আসবে তাহলে ধীর সুস্থ যায় না ওয়াসাবিকু ইলা মাগফিরাতি ওয়াখিন বলতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দৌড়াও তার মানে হলো আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে গরিমশি না করে যতটুকু সম্ভব মতো দ্রুত করার চেষ্টা করা তাইলে এটা আসলে সত্যিকার এটা ইমানেরও আলামত আর এটা ইবাদতের প্রতি আগ্রহেরও প্রমাণ বহন করে আপনি গেলেন কখন আসতে দিলে যাচ্ছেন তার মানে বলে যে এটার ভিতরে অত আগ্রহ নেই তাই আগ্রহটা আমাদের থাকতে যত সম্ভব যখন যে কাজ আসে সে কাজে গরিবসি না করে যত সম্ভব যত সাধ্য ওই কাজটা দ্রুত আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করেন সাত নম্বর হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা অবহেলা এটা কিন্তু ইমানের দুর্বলতার প্রমাণ প্রিয় ভাইরা আপনি উদাহরণ দেখুন একজন মেহমান আপনার কাছে এসছে ওই মেহমানের প্রতি আপনার ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা যদি থাকে আসা মাত্রই আপনি তার জন্য একটা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করুন তাকে কী খাওয়াবো কী দেবো কী করব কিন্তু কোনো একজন মেহমান আসলো আপনি এখনই বসার থেকে উঠলেন না কার খবরও নিলেন না কি খাওয়াবেন না খাবেন কোনো চিন্তাও নেই তাহলে কী বোঝা গেল ওই মেহমানের প্রতি আপনার তেমন আগ্রহ নেই সত্যি আমাদের প্রতি যদি আমাদের মনে যদি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকে আল্লাহর প্রতি মহাব্বতটা যদি গভীর হয় তাহলে আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে আমার মধ্যে কোনো গরি বসে আসবে না বরং আমি যত সাধ্য চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি আমার মনিবের হুকুমটাকে আমি পালন করে দিই এটা আর ইয়লো সত্যটা এটা প্রমাণ করে যে আমার মনের ভিতরে সেই মনিবের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে ঘাটতি পড়ে গেছে তাই আমরা এই ঘাটতি করতেছি প্রিয় ভাইরা অবশ্যই মনে রাখবেন এই আমল আপনার দুনিয়ায় হয়তো দেখতেছি না কিন্তু কবরে আপনার সাথী থাকবে ফরকালে আপনার জন্য সাথী হবে যেমন হাদিসে আসে যার ভালো কাজগুলো কবরের ভিতরে একটা ভালো মানুষের ভেষ হয়ে আসবে তখন সে বলবে ভাই আপনি কে এই মৃত ব্যক্তি বলবে যে আপনি কে আপনার চেহারা তো সুসংবাদ বহন করে তখন বলা হবে যে আমি তোমার নেক আমল প্রিয় ভাইরা এই জন্য আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করব সাধ্য অনুযায়ী এই আমলের ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার অলসতা অবহেলা এইটা যেন আমাদের মধ্যে যেন না আসে আট নম্বর বলবো যে যে বিশেষ করে এখন দিন যত যাচ্ছে তত ফিতনা ফাসাদ মানুষের মধ্যে বাড়তেছে তাই বলবো যে ফিতনার সময় যতটুকু সম্ভব আমরা ইবাদতের মধ্যে একটু মনোনিবেশ করার চেষ্টা করব সাধ্য অনুযায়ী এই মানুষ ফেতনা ফাঁসাতে দেখেছে আমরাও দূর পরিবর্তে বরং চেষ্টা করব যে আল্লাহর হুকুমগুলো যথাসন্দ পালন করার জন্য সাথে সাথে আরও যদি একটু সন্নত নফল করার সুযোগ থাকে সেটাও করব কেননা ফিতনার জামানায় ইবাদত করা রসুস্তাম বলেছেন আমার দিকে হিজরত করার সমতুল্য তাহলে ফিতনার জামানায় ইবাদতের মূল্য অনেক বেশি তাই আমরা সবাই চেষ্টা করব এই ইয়ে করার জন্য তারপরে সর্বশেষ যে কথাটা বলবো প্রিয় ভাইরা এই পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে তার টাকার প্রয়োজন আছে মাল ধন সম্পদের প্রয়োজন ছেলে মেয়ের প্রয়োজন আছে কিন্তু এর সেই তো আর বড় একটা প্রয়োজন আমাদের প্রকারের নাজাত রহ আল্লাহর আজাবের থেকে মুক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করা তাই দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ার সন্তান সন্ততি যেন আমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয় তাই আল্লাহ ভাগ করেন আমানু তোমাদের সম্পদ তোমাদের সন্তান যেন আল্লাহর জিকির থেকে তোমাদেরকে গাফেল না করে দেয় যদি কেউ সন্তান আর সম্পদের পিছনে পরে গাফেল হয়ে যায় আল্লাহর থেকে তাহলে তার সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ এই সন্তান আর সম্পদ কেয়ামতের ময়দান আমাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না তাই দুনিয়াত দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকবো সম্পদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে আর সন্তানের প্রয়োজন আছে তাই 
সন্তান আর সম্পদের পিছনে পড়ে যেন আমরা যেন গাফেল না হয়ে যাই আমরা যেন ইবাদত থেকে বিমুখ না হয়ে যাই ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন যেন না হয়ে যাই বরং আল্লাহ পাক আল্লাহর প্রিয় বন্দাদের গুণগান গেছেন সুরাই নুরের কায়তে আল্লাহ বলেছেন রেজালুল্লাতুল হিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন রেজালুল্লাতুল হিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহি ওয়া ইকামিস সালাতি ওয়া ইতাইজ যাকাতি ইয়াখাফুনা ইয়াউমান তাতাকাল্লাবু ফিহিল কুলুবু ওয়াল আবসার আল্লাহর বিজাতুল জালাল আল্লাহর কিছু বান্দা আছে যারা যাদেরকে লাতুল হিম তিজারাত ওয়ালা বাইউন এই যে ব্যবসা বাণিজ্য বেচা কিনি এগুলো আল্লাহর নামাজ কায়েম করা থেকে আল্লাহর স্মরণ থেকে জাকাত দেওয়া থেকে এদেরকে কি করে না গাফেল করে অর্থাৎ দুনিয়ার এই কাজকর্ম আছে তারপরে ওরা আল্লাহকে স্মরণ করে ওক্ত মোতাবেক নামাজ পড়ে জাকাত দেয় প্রিয় ভাইরা তাহলে আমরা আসুন আল্লাহ যে সকল বান্দাদের প্রশংসা করেছেন আমরাও তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি দুনিয়ার কাজ আছে এবং থাকবে এর মাঝেই আমাকে আমার মনিবের হুকুম পালন করার চেষ্টা করতে হবে আর যদি সম্পদের পিছনে পড়ে সন্তানের পিছনে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যাই তাহলে আমার জন্য বড় ভয়াবহ পরিস্থিতি সামনে অপেক্ষা করতেছে আসুন আমরা সবাই চেষ্টা করি এই উপদেশগুলা মেনে নিজের জীবনটা ঘোরার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের সকলকে তো অভিজ্ঞান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকা